এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস অনেক দিন পর আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম লাস্ট আমরা কিছু ম্যাথ করেছিলাম তাদের মধ্যে একটি ম্যাথ ছিল হচ্ছে ডাইলিউশন ম্যাথ সেখানে আমরা জেনেছিলাম যে কীভাবে হায়ার কনসেনট্রেশনের সলিউশন থেকে আমরা লোয়ার কনসেনট্রেশনের সলিউশন তৈরি করব আজকে আমরা অ্যালিগেশন ম্যাথড করব এই অ্যালিগেশন ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একাধিক শক্তিমাত্রার প্রোডাক্ট মিক্সিং করে আমরা একটি নতুন শক্তিমাত্রার প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি সে ফর এক্সাম্পল আমাকে বলা হলো টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট অ্যান্ড টেন পারসেন্টের তিনটি শক্তিমাত্রার জিঙ্ক অক্সাইড ক্রিম তুমি মিক্সিং করে সেভেন পারসেন্ট কনসেনট্রেশনের একটি জিঙ্ক অক্সাইড ক্রিম তৈরি করবে সো তুমি কোন শক্তিমাত্রা থেকে কি পরিমাণে নিয়ে বা কি অনুপাতে নিয়ে মিক্সিং করলে এই সেভেন পারসেন্ট কনসেনট্রেশন তৈরি হবে এটি হচ্ছে আমার কোয়েশ্চেন সো এই অ্যালিগেশন ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এই কোয়েশ্চেনের সলিউশন বের করতে পারব সেক্ষেত্রে আমরা এই প্যাটার্নটার দিকে তাকাই প্যাটার্নটা একটু ক্লিয়ার হয়নি তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কটা খুব ইজি হয়ে যাবে দেখো আমি লিখে রেখেছি হচ্ছে গিভেন কনসেনট্রেশন ডিজার্ট কনসেনট্রেশন ক্যালকুলেটেড রেশিও এটা আমার দেওয়া থাকবে না এটা আমাদের বের করতে হবে সো গিভেন কনসেনট্রেশন মাস্ট বি দুটো কনসেনট্রেশন আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে থার্ড একটি কনসেনট্রেশন দেওয়া হবে যেটা আমাকে বানাতে বলবে এখন এখানে একটি কথা আমি বলে রাখি যদি কোনো কোয়েশ্চেনে একটি কনসেনট্রেশন মানে ডিজার্ট কনসেনট্রেশন তো ওটা তো আছেই একটি গিভেন কনসেনট্রেশন দেওয়া হলো বলা হলো টু পারসেন্ট ওয়াইনমেন্ট এর সাথে ওয়াইনমেন্ট বেস কি পরিমাণ ওয়াইনমেন্ট বেস ব্যবহার করলে বা কি অনুমাত অনুপাতে ওয়াইনমেন্ট বেস ব্যবহার করলে তুমি একটি ডিজার্ট কনসেনট্রেশন ওয়াইনমেন্ট তৈরি করতে পারবে সো আমাকে কিন্তু এখানে একটি গিভেন কনসেনট্রেশন দেওয়া হলো এবং তার সাথে কোনো যে ওয়াইনমেন্ট বেসের মিক্সিংয়ের কথা বলল এটার কোনো শক্তিমাতা কিন্তু আমাকে বলে নাই সো আমি আরেকটা কনসেনট্রেশন কোথা থেকে পাবো আমাকে তো শুধু একটি দেওয়া আছে এখানে আমাদের আইকিউ ব্যবহার করতে হবে আইকিউ আইকিউটা কি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাকে ওয়াইনমেন্ট বেসের কথা বলছে ওয়াইনমেন্ট বেসে কোনো এপিআই থাকে না শুধু ওয়াইনমেন্ট বেসটা থাকে সো যেহেতু সেখানে কোনো এপিআই থাকছে না সেহেতু এপিআইয়ের পরিমাণ সেখানে কি জিরো কাজেই এর শক্তিমাত্রা কত হবে জিরো ওকে তার মানে অঙ্ক আমাকে ইনডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছে এখানে দুটি কনসেনট্রেশনই আছে একটি হচ্ছে গিভেন সামথিং আর একটি হচ্ছে গিভেন জিরো ওকে সো দুই দুইটি গিভেন কনসেনট্রেশন দেওয়া থাকলে আমি লিখলাম তিনটি দেওয়া থাকলে আমি কি করব বা চারটি দেওয়া থাকলে আমি কি করব ওকে প্যারা নেওয়ার কিছু নাই সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সিকোয়েন্সিয়ালি লিখতে হবে যদি দুটো দেওয়া থাকে আমি উপরে হায়ার কনসেনট্রেশনটা লিখব নিচে লোয়ার কনসেনট্রেশনটা লিখব যদি তিনটি দেওয়া থাকে সেম উপরে হায়ার মিডেলে হায়ার অপেক্ষাগত লোয়ারটা যেটা তারপর নিচেরটা যদি চারটা দেওয়া থাকে পঞ্চাশ চল্লিশ তিরিশ বিশ সেক্ষেত্রে আমি কি করব সিকোয়েন্সিয়ালি লিখবো পঞ্চাশ চল্লিশ তিরিশ বিশ দুইটা বা তিনটা বা চারটা যতটাই দেওয়া থাক না কেন আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে অলওয়েজ দুটো দুটো নিয়ে কি কারণে কারণ হচ্ছে আমরা সূত্র থেকে দেখতে পারতেছি আমি যে অনুপাতটা বের করব অনুপাত বের করতে গেলে আমার দুটো ইনফরমেশন লাগে সি আর বি বা সি আর এ কাজেই যেহেতু আমার দুটো ইনফরমেশন লাগে আমি তিনটি নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারব না সূত্র আমাকে সেটা অ্যালাউ করছে না এক্স ইজ ইকাল টু সি মাইনাস বি ওয়াই ইজ ইকাল টু এ মাইনাস সি সো অলওয়েজ আমি দুটো নিয়ে ক্যালকুলেশন করব বাকি দুটো কি করব বা বাকি একটি কি করব সেটা আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখে দেবো কীভাবে আমাকে পেয়ার সিলেকশন করে কাজ করতে হবে ওকে এখানে আরেকটি ক্যাচ আছে ক্যাচটি হচ্ছে যখন আমার একাধিক সরি দুয়ের অধিক কনসেনট্রেশন দেওয়া থাকবে ওকে আমি ডিরেক্টলি এক্সাম্পলে যাচ্ছি এক্সাম্পল দেখালে জিনিসটা আরও ক্লিয়ারলি আমি বোঝাতে পারবো ওকে এখানে আমাকে বলা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পনেরো পারসেন্ট অ্যান্ড টেন পারসেন্টের একটি ওয়ারমেন্ট দেওয়া আছে এগুলো কি অনুপাতে মিক্সিং করলে তুমি টুয়েলভ পারসেন্টের একটি ওয়ারমেন্ট তৈরি করতে পারবে সো আমি এখন সাজাবো গিভেন ডিজার্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেটেড রেশিও ওকে সো তিনটি যেহেতু দেওয়া আমি প্রথমে হায়ারটা লিখবো 
তারপর তার থেকে লোয়ার এবং সবশেষে তার থেকে লোয়ার অ্যান্ড আমি কি করলাম মাঝখানে লিখলাম ডিজায়ার্ড কনসেন্ট্রেশন এখন হচ্ছে পেয়ার সিলেকশন যেটার জন্য আমি আলাদাভাবে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি পেয়ার সিলেকশনটা এমনভাবে করতে হবে যাতে যেহেতু দুটো নিয়ে আমার পেয়ার সিলেকশন করতে হবে অবশ্যই দুটোর মধ্যে একটি ডিজায়ার্ড কনসেন্ট্রেশন থেকে ছোট হতে হবে কি কারণে আচ্ছা কারণটা হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে সূত্র আমি লিখেছি দেখো এক্স ইজ ইকাল টু সি মাইনাস বি দুটো পেয়ার দুটো নিয়ে পেয়ার বানালাম সি থেকে বি বিয়োগ করা লাগবে এখন সি থেকে যদি বি বড় হয় টোয়েন্টি ফাইভ হয় এটা যদি টেন হয় রেজাল্ট কি আসবে নেগেটিভ আসবে তার মানে ওয়াই ইজ ইকাল টু আবার কি এ মাইনাস সি দ্যাট মিন্স এ সি থেকে বড় হতে পারে কিন্তু বি সি থেকে যদি বড় হয় রেজাল্ট কি আসবে নেগেটিভ আসবে যার কারণে আমাকে তিনটি বা চারটি থাকলে পেয়ার সিলেকশন করতে হবে এমনভাবে যাতে এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটি যেন অবশ্যই বারো থেকে বা ডিজায়ার্ড কনসেন্ট্রেশন থেকে ছোট হয় দ্যাট মিন্স আমি যদি এই দুটো মিলে যদি একটা পেয়ার চিন্তা করি তাহলে এই পেয়ারটা কিন্তু ভ্যালিড না কারণ এই পেয়ারের মধ্যে দুটোই বারো থেকে বড় তাহলে আমার পেয়ার সিলেকশনটা কিভাবে হবে আমি যদি পনেরো আর দশ নিয়ে একটি পেয়ার সিলেকশন করি তার মানে দশ কিন্তু বারো থেকে ছোট দুটার মধ্যে একটা আছে যেটা বারো থেকে ছোট আবার যদি আমি পঁচিশ এবং দশ নিয়ে একটা পেয়ার সিলেকশন করি তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটি আছে যেটা বারো থেকে ছোট সেটা কি দশ ওকে তাহলে তিনটা যদি থাকে আমরা দুটা দুটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করো পেয়ার সিলেকশন করে আমরা ক্যালকুলেশন করব যাতে কোনোটি বাদ না থাকে সো আমি যদি এখন ক্যালকুলেশন করি এটা যদি আমার ফার্স্ট পেয়ার হয় তাহলে সি মাইনাস এ এক্স ইজ ইগোল এটা এক্স এক্স ইজ ইগোল সি মাইনাস এ যেটা আসবে কত টু আর ওয়াই ইজ ইগোল টু টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ দ্যাট মিন্স এ মাইনাস সি কত হবে থার্টিন বাকি থাকলো কি এই দুটো পেয়ার সো আবার সি মাইনাস এক্স ইজ এটা এক্স এক্স ইজ ইকাল টু সি মাইনাস এ দ্যাট মিন্স কত হবে টু ওয়াই ইজ ইকাল টু ফিফটিন মাইনাস টুয়েলভ কত হয় তিন এই তিনটা কোথায় যাবে এখানে এটা যদি আমি মাঝখানে দেখতাম তাহলে জিনিসটা বুঝতে আর কোনো সমস্যা হতো না যেহেতু উপরে আছে একটু কনফিউশন লাগতে পারে সো ফিফটিন মাইনাস টুয়েলভ আনসারটা কোথায় যাবে অবশ্যই এটা প্যারালালে যাবে থ্রি এই আগে থেকে তো একটা মা একটা মান আছে সমস্যা নাই দুটো একসাথে মিলে কত হবে সিক্সটিন তার মানে আমার অনুপাতগুলো কত হবে টু টু সিক্সটিন এই অনুপাতে যদি আমি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টু নেই ফিফটিন পার্সেন্ট থেকে টু নেই টেন পার্সেন্ট থেকে যদি তিন ষোলো অনুপাত নেই এই অনুপাতে নিয়ে যদি আমি মিক্সিং করি তাহলে টুয়েলভ পার্সেন্ট তৈরি হবে এখন এই যে আমি ম্যাথ করলাম এই ম্যাথটা আসলেই যে হয়েছে সেটা আমি কিভাবে প্রমাণ করব বা নিজে আমি কিভাবে স্যাটিসফাই হব স্যাটিসফাই হওয়ার নিয়ম হচ্ছে আমি যদি টোয়েন্টি ফাইভের সাথে এই অনুপাতটা গুণ করি হচ্ছে ফিফটি ফিফটিনের সাথে যদি আমি টু গুণ করি হচ্ছে থার্টি টেনের সাথে যদি আমি সিক্সটিন গুণ করি হচ্ছে কত ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি এটা যোগফল কত এইটটি টু হান্ড্রেড ফোরটি এই রেশিওগুলো যোগফল কত এইটটিন আমি যদি টু ফোরটিকে এইটটিন দ্বারা ভাগ দেই আনসার কত আসবে আমার হচ্ছে টু ফোরটি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইট ওকে এখানে আমার একটু ভুল আছে সেটা হচ্ছে ষোলো সতেরো আঠেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ এখানে হবে টোয়েন্টি সো টু হান্ড্রেড ফোরটিকে যদি আমি টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ দিই টু হান্ড্রেড ফোরটি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি আমার আনসার আসে কত টুয়েলভ সো আমার ডিজাইড কনসেন্ট্রেশন বের হয়ে গেল সো এই যে আমি ভেরিফাই করে ফেলাম যে আমার এই অনুপাতগুলো ঠিক আছে ওকে এটি হচ্ছে যখন তিনটি অনুপাত দেওয়া তিনটি পার্সেন্ট বা গিভেন কনসেন্ট্রেশন দেওয়া থাকবে সেটি কী অনুপাতে ব্যবহার করলে আমার এই ডিজাইড কনসেন্ট্রেশনটা বের করতে পারবো তাহলে আমার অনুপাতটা হচ্ছে দুই দুই ষোলো বা আমি যদি আরও ছোটো করতে চাই ওয়ান ওয়ান এইট ওকে এখন আমরা দেখব যে কিভাবে চারটি দেওয়া থাকলে সেখান থেকে আমরা অনুপাত বের করতে পারি চারটি কনসেন্ট্রেশন বা শক্তিমাত্রা দেওয়া থাকলে 
এখানে আমাদের দেওয়া আছে যে দশ পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এবং থার্টি পার্সেন্টের এই ওয়ানমেন্ট নিয়ে কি অনুপাতে মিক্সিং করলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের একটি ওয়ানমেন্ট তৈরি হবে তাহলে আমি আবার সাজাবো গিভেন দেওয়া আছে বড় থেকে ছোটোতে সাজাবো ফিফটি থার্টি টোয়েন্টি অ্যান্ড টেন দেন লিখব হচ্ছে ডিজার্ট ডিজার্ট লিখলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড আমি কি করব ক্যালকুলেটেড রেশিও সো এখন আমার পেয়ার সিলেকশনের পালা পেয়ার সিলেকশন করতে হবে এমনভাবে কীভাবে যাতে দুটোর মধ্যে একটি যেন অবশ্যই ছোট হয় সো আমি যদি টোয়েন্টি আর টেন সিলেকশন করি দুটাই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ছোটো এই পেয়ারটা ভ্যালিড হবে না আমি যদি থার্টি আর টোয়েন্টি সিলেকশন করি সেখানে একটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ছোটো ওকে ফাইন এটা ভ্যালিড হবে আমি যদি ফিফটি আর থার্টি চিন্তা করি দুটোই টোয়েন্টি ফাইভ থেকে বড় এই পেয়ারটা ভ্যালিড হবে না সো আমি যদি এখানে এই দুটো চিন্তা করি ওকে ভ্যালিড এই দুটো চিন্তা করি তাও ভ্যালিড সো এই দুটো মিলে একটা পেয়ার এই দুটো মিলে একটা পেয়ার আবার তোমরা যদি ফিফটি অ্যান্ড টোয়েন্টি নিয়ে একটা পেয়ার সিলেকশন করো থার্টি অ্যান্ড টেন নিয়ে একটা পেয়ার সিলেকশন করো তাও সমস্যা নেই ওকে আমি এই দুটো পেয়ার নিয়ে কাজ করি সো ফিফটি অ্যান্ড টেন ফিফটি অ্যান্ড টেন দেন হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টেন দ্যাট মিন্স সি মাইনাস এ কত হবে এখানে ফিফটিন আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস সি দ্যাট মিন্স এখানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড এখানে এটা এটা কত হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি দ্যাট মিন্স ফাইভ থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সো আমার রেশিও হচ্ছে ফিফটিন ইস টু ফাইভ ইস টু ফাইভ ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ আরও যদি ছোটো করি থ্রি ওয়ান ওয়ান ফাইভ সো এটা যে আমার ক্যালকুলেশন যে রাইট হলো আমি কিভাবে প্রুফ করব প্রুফটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্টের এক অনুপাত এ দুটো যদি আমি গুণ করি কত হবে ফিফটি থার্টি পার্সেন্টের কত এক কত হবে থার্টি টোয়েন্টি পার্সেন্টের আচ্ছা থ্রি ওয়ান এটা ছিল থ্রি থ্রি পার্সেন্ট তাহলে কত হবে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থার্টি থার্টি ইস টু ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি অ্যান্ড টেন ইন্টু ফাইভ ইজ ইকাল টু ফিফটি সো এইগুলো যোগফল কত হবে পঞ্চাশ আশি একশো টু হান্ড্রেড ফিফটি রেশোগুলো যোগফল পাঁচ ছয় সাত সাত তিন দশ এটাকে যদি আমি টেন দ্বারা ভাগ করি আমার আনসার আসবে টোয়েন্টি ফাইভ যেটা কিনা আমার গিভেন কনসেনট্রেশন সো আমি প্রুফ করে ফেললাম যে আমার রেশিওটা বের করাটা ঠিক হয়েছে আমি এই অনুপাতে যদি এগুলো থেকে নিয়ে মিক্সিং করি তাহলে আমার ফাইনাল যে কনসেনট্রেশনটা দাঁড়াবে মিক্সচারে সেটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ ওকে থ্যাংক ইউ আজকে এই পর্যন্তই যদি আমার পৌঁছানোতে কোনো ডিফিকাল্টিস কেউ ফেস করো কমেন্টে জানাবো আমি চেষ্টা করবো সেগুলো ক্লিয়ারিফাই করার জন্য আর আমার শর্টকামিক্সের জন্য আমি সরি অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড নাইট থ্যাংক ইউ